Pyrse e erdhët në Ilvanau. Një edicion i jashtë zakonshëm në bashkëpunim me TEDx Tirana. Titullin e kemi menduar dhe jo pa vështirësi vendosëm të quajmë Ringritja, Resilience. Ringritja është një fjallë që e përshtatëm në Gjurën Shqipe për të shprehu sa më qartë jo vetëm bjetesën, ecjen për para, por edhe vazhdimësin më të fort, më të përgatitur, për që farë në pretë. Juval Harari thotë se kjo suhi do të kaloj, por zgjedhjet që ne bëjmë sot do të nga ndryshoj njetën për vitet që vinë. Ringritja është të besosht të gvetja kur me ndonë se ke prekur fundin, ne nuk kam është pëtim. Êshtë edhe ri për të rritje, edhe ri më këmbje, atëherë kur me ndonë se nuk kam është pres dhe se rëthanat punën kunder objektivit që do të arish. Shqipria u godit në muaj në ntorë nga një tërmet shkatrues. Pa e ma rrem dhe vetën nga dhimbja për humbje në jetëve të njerëzve dhe dëmet një miljard eurose me qindra familje në qadra mbetën të pastre. Në mars, mbiu koronavirusi, u konfirmua infektuari i parë. Njëra pas tjetërës, goditje të shmoj e vetëm për shqiptarët, po për gjithë botën. Nuk është një krizë e vogël, asje që kurëtër. Êshtë këtu për të bërë bashkat vetare jetës sonë. Konsiderohet si një lëkundje fort sismike, që do të lërë pasoja për brezat artëshëm, që do të vinë, por edhe për mënyrën tonë të jetesës. Kini të gjuar, tani më flitet për ridimensionim, për përshtatje, për ingritje, në gjithdo fush të jetës, jo edhe më në shëndetësi, në ekonomi, në politik, në shëndetin mendor, në gjithë shka që kishë menduar se ishte normaliteti unë. Por tani më, do të jemi kryues, të rishpikim, të ringrihemi më të mirë, më të fortë, më kërkues për të drejta tona. Si shdo e keqe që nuk vjen për keqë, duket se dhe pas koronavirusit ka shpresë. Krizat janë edhe një mundësi, një shansë për të prodhuar ndryshime sociale e politike, për të luftuar pa barazin, për të tentuar një kahë tjetër të zhvillimeve ekonomike dhe demokratike. Kjo kriz në njohu me shqiptarët e arrirë dhe të sukseshëm anëmban globit. Zbuluam me shumë mirë njohje dhe solidaritet njëri tjetërin. Provuam dhe dëshmuam se shqiptarët e mirë janë kudo, mjekët, studiuesit shqiptarë, në diaspor, u këthyen në zërin e arsyes, në zërin e informacionit e sakt, në zërin qëtsues që shqiptarët e këtushëm donin të të gjonin në gjdo mbrëmja. Folën nga Australia, nga Kina, Koreja, Jugut, Europa, Amerika dhe folën shqip, kjo ndoshta është momenti më shprez dënës për shqiptarët pas Covid-19. Në adënën njërzore e ringritja u provua se është e fort, ne shqiptarët duhet të ngrihemi në lartësin e kësaj sfide, të ringrihemi, sepse jemi qytetarë të dejnë, të kulturuar, të kultivuar, të investuar për qënë, jo vetëm bjetues, por edhe për të përshtatur në realitetin e ri. Mjekët e infermierët i gjithë personeli mjekësor në vijën e parë, asë një fjalë më shumë se sa mirë njohje dhe respektë për mundin e sakrificën e tyre. Faleminderi. Artistët i këthyen shtëpit e izolimit në skena artistike. Intelektualët, qytetarët, qdo kush që mundi, terapistët, instruktorët e sportit, psikologët, sociologët të gjithë në dispozicion të njerëzve për t'i informuar, për t'i mbajtu në aktivitet, për t'i qetsuar, për t'i frimzuar. Këto ditë gjithë pandemis të gjithë ne i bëm pyetje vetës që ishte kjo që ndodhe si do të përbalemi me këtët pa njohër. Por, më shumë se sa profesionet e tjera ishin mjekët, që në një farë mënyre u desh të përbaleshin midis shkencës dhe pa fuqisë të tyre për para këti virusi dhe vdekshmëris. Disa në në efektet shkatrueset e stresit, emocioneve, nuk e përbaluan do të betejen, pati dhe vetë vrasje. Të tjerë u ringritën e gjetën forcen, tek pacientët e shëruar, familjarët që pristin në mbrëm një një zile telefoni për të mësuar fatin e njeriu të tyre të zemrës. Ilvanau, në jyre një Zolbenja dhe TEDx Tirana, zgjodhen me ndërgjegjet të plot të përgjigjeshin pandemis dhe efekteve izoluese të saj me një emision të posatëshëm në një gërshetim të botës online ma të tradicionale në vënd të një salët të mbushur me qindrat pranishëm, vendosëm të hymë në shtëpit e mira miliona shqiptarve. Një emision televiziv me tuftuar dhe mesaje për mes lidhjeve online. Vendosëm 
ti bashkojnë forca dhe kreativitetin e dy logove prestigioze për t'i dhenë zëtë të përzgjedurve të TEDx Tirana që kanë mesaje të rëndësishme për t'nasen. Eftuar e par, Lindita Shehu, njeke, drejtore e njësis të terapis intensive në spitalin Mary Washington në Frederiksburg të Virginias, diplomuar për mjekësi në Tiran, lindur në Puk, e specializuar në kujdesin e pacientve në gjëndje kritike, ka fituar disa të shmime për shqite specializante në më të mirë si dhe projektin shkendësor më të mirë. Përshëndetje, unë quem Lindita Shehu dhe do doja të ndaje me ju sot për vojën dhe eksperiencën time si një mjekë në shtetet e bashkuarat Amerikës në terapin intensive që kam trajtuar me qindra pacient me COVID-19, por gjithashtu edhe si një nënd dhe si një grua për vështërësit dhe për pasojat që kjo virus kalon në bimua dhe në bifamilien time. Dëqira dhe asfyrimi për studente në fakultetin një eksis filloj kërë unisha në zënse në gjimnazin e pukës, isha arrethuar nga një familje që më ingrajon të vazhdimisht dhe së fundi unë nisa rukëtimin drejt një eksis. Jo vetëm me shprejsën për të ndihmuar, por gjithashtu edhe për qenë pjesë e inovacionit, shkencor dhe mjekësor. Konkurenca ishte shumë e fort për të fituar të drejtën e studimet në fakultetin e një eksis dhe unë isha thjesht një nëzënëse në një qytet të vokët dhe veriot, të vetë me të armë që kisha ishin dia dhe përkushtimi. Telefonata ishtë unë pritur e erdi një dit në mëngjes herët nga tezja dhe bashkëshor të imë që e toni në Tiran, të cilët kishin pritur gjithë natën dhe risa lisa të fitues dhe të publikoheshin. Gjashtë dhite kaluan shumë shpet në fakultetin e mjekësis, me shumë dijet fituara, me shumë i qësit e reja, dhe më pas midis vërshqësive si një mjek herej për gjetur punë, rrëtë dhjetë vite më parë unë dhe bashkëshor të imë, morëm rrugën e gjatë drejtë shtetet të bashkurat Amerikës, me shprejsën për t'ja dalë për të qenjë sukseshën një vend të rësisht të panjohër për ne. Pas shumë sakrificash, lodhje është studimi, sot jam mjeke e terapis intensive dhe drejtoreshe terapis intensive në spitalin Mary Washington në Fredericksburg në Virginia. Një dit normale në terapin intensive nuk është e letë. Qdo dit përvallëmi me pacient shumë të sëmur që janë në kufi me vdekje. Duhet të marim vendime të shpejta që të ndryshojmë drejtimin e sëmundjes. Dhe këto vendime që ne marim bazohe një vetëm në një hori tona në fiziologjinë e sëmundjes që ne kemi mësuar gjatë gjithë viteve, por gjithashtu edhe në studime shkencore që publikohen vazhdimisht dhe që në ambaj neve të informuar në kore ale. Më pas, u përbalon me COVID-19, një virus i ri, nuk dinim asë një gjëmë bitë tëmë, bitë karakteristikat, bitë pasojat, bitë rupin e një rjotë. Êshtë ora njëmë djetë e natës, unë jam në punë dhe marrë një telefonat nga urgenca për një pacientë e shumë të sëmurë. Ajo ka COVID-19, duhet vinë në terapin intensive për monitorim. Mund të ketë nevoj për ventilator, mund të mos ketë nevoj për gjithë sësi duhet monitoruar. Sa po arri në departamentin tonë, ne me shpeci vendosim maskat, unë, infermierët, terapistët e respiratorë dhe futëm i o dhonë. Ajo duket shumë e lodhër. E lodhër nga ditët e tëra me temperatur të lartë. E lodhër nga ditët e tëra me formarje të vështirë. Por jo vetën kaqë, duket shumë e friksuar. Duket nga shpreja fëtyrës, por dhe nga pyeti që përna bërë neve. E vendosim në oksigen, në maksimum për përsëria jo për mërë frimë shumë shpejt. E di që do të ketë nevoj për ventilator. Afrohem dhe diskutoj me të dhe i them që duhet të avendosim në ventilator që të mbjetoj. I premtoj që do të bëjmë të pamundurën, por e di që nuk e dim se se do tjetë për fundimi i kësaj së mundje, e dim shumë pak në bi Covid-19. Ndërko që ajo mërë në telefon familjen e vetë, bashkëshortin, fëmijë, të dashërit e sajë, Ne bëjmë i ganti për intubimin. Pas përfundimit të procedurës, pas i kemi dhënë doza shumë të lartë asedativësh, pacienta akoma ka nivele shumë të ulta oksigeni, po i lufton ventilatorin dhe duhet të japim më shumë sedativ, dhe risa në fund, në duhet të paralizojmë. 
shumë javë kaluan që nga jo ditë dhe shumë pacientët tjerë dhe me COVID-19 në departamentin tonë, disa më të rinjë, disa më të moshuar, disa më të sëmur, disa më pak, dhe pacient ja vazhdojnë të të ishte në ventilator, me shumë pak shprejsa për tja dalë, nga kjo fundjet mërshme, pas shumë diskutimesh me familje në sajnë, pas po thua e katër javësh, ne vendosëm që ta heqim nga ventilatori, me shprejsë, ajo mori frymë, në fillim shpejtë, por pas taj më nga dalë më shtruar, ishte shumë me pafuqishme, shumë me dopsuar nga ditët e tëra që kishtë qënë në sëmur, ditët e tëra që kishtë qënë në ventilator, por me punën e palodhër të stafit njëksor dhe me vudnetin e saj, ta shma ajo sot është në shtëpi bashkë me familjen e saj. Këto jave të fundit ka mësuar për sëri se saj që muar e shtjeta, shëndeti mirë, Shpesh herë e cim me vetbesim, me bindje të plotë që jemi të zotët e këti vëndi, por në fakt duhet të jemi të përullor dhe ta përbalojmë realitetin me shkencën në kraun ta. Personalisht nuk jam dirë asë një herë ka që e pahuqishme, edhe pse kam dijet, kam një horit, kam eksperiencën për të trajtuar pacient ka që të së mërë dhe ka që të komplikuar. Qdo gjë rrët të infekcioni është e pa njohër, Qdo dit dalin informacionet të reja, të dhëna të reja grumbullohen. Sasia informacionet dhe e keq informacionet që kam parë gjatë gjithë saj kohë e ka shenë e shumë dhe më kam bajtër me siguri në majtë të gjishtave. Një piesë sfidue se ka shenë një vetëm mungesa një hurive rrët këti virusi, por edhe ekspozimi në punë. Në linjën time të punës, procedurat që ne bëjmë dhe pasientet që në shohem janë shumë të sëmurë dhe reziku për të fituar virusin, për të sëmurë është shumë i lartë. Gjëja që më frikson të më tepër, ishte jo vetëm që unë do infektorësha me virusin, por që do e sile në shtëpi në familjen ti me këtë virus të të mërshëm. Nuk kam parë asë një herë ka shumë tragedi. Pak fjalë mund të gjendëm për të përshkura në djenja që kemi hasur. Personalisht, jam shumë e trishtuar për të gjithë familjet, që kam folur dhe u kam thënë që nuk e shpëtojmë do të dashurin e tyre. Por gjithashtu jam te për mirë njose për të gjitha ato pacient dhe familjet e tjera që u kam dhe në shprejs që i dashurit tyre për përmjësohet. Gjdo dit, me djetra, prinder, vëlezer, motra, bashkë short, prejsim telefonatën time, me një zëj largët, zëj pa njohër, me të rejat më të fundit për të dashurin e tyre, me shprejs, për të dëgjuar lajme të mira. është ndoshta pjesa më e vështirë e ditës, pjesa më e ngarkuar emocionalisht. Por, që a gjithë këture muajve ka mësuar se trupi një rejo të shti fort, është rezilient. Edhe pëse dim shumë pak për këtë virus, ne kemi përdorë një rritë që kemi për së mundje të tjera të njashme dhe i kemi trajtuar këto pacient. Dëshira është shumë e madhe, që të ashërojmë të së mundi që të ndimojnë pacientët dhe mund të jetë lejtë që të jepemi pas një terapie që nuk është e bazuar në baza shkencore, por ajo që ka është që jam më e drejtë, në base më e vështirë, është në të përdorim shkencën dhe të udhiqemi nga shkenca për vendimet tona në rrath të parë të mos shkaktojmë më shumë për keqësim. Shkenca është një nga gjuhet universale, ashtu si që janë arti, kultura, muzika, shkenca nuk një kufisht të dhorë. Bashkëpunimi global në përmjet shkencës është një nga mënyrat që ne do të mundëm i të përbolojmë këtë pandemi në mënyrë të sukseshme. Nuk është pandemia parë që bota është përbalur. Ndërkohë, optimizmi dhe shpresa që kam parë që do t'ja dalim së bashku nga gjithë njerëzi që më rëthojnë është mbrej slënëse dhe shumë fërmizuese. Edhe unë, si shumë njërës të tjerë, kam shprej se do t'ja dalim. Por kjo është vetëm në përmjet shkencës, në përmjet komunikimit e infektiv, në përmjet eksperiences profesionale, në përmjet bashkëpunimit, dhe të kuptuarit se sa të lidhur me njëri tjetëri njemi, por një kësisht dhe sa të pavaru nga njëri tjetëri jemi. 
si qërëri duhet i jemi të gjithë të bashkuar, që të parandalojmë për hapjën e mëtejshme të këti virusi, që të parandalojmë më shumë fatalitete që janë të panevojshme. Mënyra jetesës do ndryshoj për një kotë gjatë, maskat, distancimi fizik, do jemë pjesë e jetës normale, e jetës të përdiqme. Së fundi, duhet të jemi mërë njohës për gjithë moment që kemi me familje tona, si mjeke dhe pjesë e stafit spitalorë, jam te për mjë njohëse që kam mundësin, që kam dijen, që të ndimoj pacientët dhe të kemi një impact pozitiv në komunitetin tim. Falemi dhe eri. Të ndjekim të anijë fjalimin e Shqiptarë Sekut, Lindu në Gjakov, jetonë në Stokholm të Suedis, prej 30 vjetësh, ka studiuar për punë sociale dhe terapistë ka përkëtyrë disa antologi të poezi suedeze dhe është autor i katër përmbletive vetjake të poezive. Poezia e Certificate of Identity e shkëputu nga përmbledhja Enciklopedia e Mërgimit. Kur zgjohëm në azil të pleqive, dhije një si munges që më vre, si dhije li fort që së mbon në sy. Laj të tyre, bëj toalet, bëj dush të tri herë në javë në orarë, në dimësit vinë gjdo dit, midis ora një më dhjetë e dy më dhjetë. A zjoni dhe burin tim, larësit në themë, ku është larësh? E personeli ma kujton, dhe kështu unë pësoj humbje në burit sërish, për ditë. Sot i thash një ndimë si se jam lodhë. Duhet të shkoj të ka i, i thash. Ndimë se ishte nga Kosova, nga Grekia, së më kujtohet. Tha se plaku, po ndërton një shtëpin e qielë. Shumë qiftën vendën tim danë, tha i, kur njësirë është mërgon. Pas ta i bashkohën pratë në vendin e rritë. Ndorë të jam mërgjimtarë dhe unë, them, së më kujtohet nuk e di se që kam. Vë që vrej se kushtë të rjem të flej, një si munges më vret, një si të rri fort që më bje, bisy. Kjo poezi quët Certificate of Identity dhe është një nga poezit në përmledhe në përbashkët të poezive Enciklopedia e Mërgimit, një si eksperiment letrar që është shruar nga Entela Tabaku dhe unë. Unë zgjoda këtë poezi sante, sepse këtu uni poetik është një grua e moshuar që ndodhët në strejt të plegjive, në azil të plegjive, dhe e cila vazhdimisht ri përjeton si thua shumbje në të shosit. Më do këtë një poezi adekuate për këtë gjendje të nishme, sepse këtu ku jam unë në Suedi, po thuaj nënt nga 10 viktima që ka korë virusi korona, janë në për streja pleqë. Njërës të moshuar, është përsherë dëment, cilët janë goditur më te përse gjithë nga kjo furtun e virusit korona. Po ashtu, është, Zgjoda është ka ku se një numër në shumë i madhi personelit në të strejt e plejgjë janë migrant, njërës nga Balkani, njërës nga Magrebi, pa cilët të themë se kjo tragedi dhe tishtë shumë të më nërshme, se që ka që, dhe të cilëve në gjithë të detyrojme një falenderim të përjetëshëm, për luftën e vetë për jetën të njërës dhe ore. Më ka menduar këtë shumë për këtë temën që më shdojmë të flasë për ndikimin e situash korelacionin e poezive dhe stihive të nësë mundive të ndryshme. Dhe më duket që është aparent, që është i ku do ndodhur, po të shikrosh që nga, i kemi që nga antika, shkrimet e lukrecit për murtajen në atin, dhe kështu ka vazhduar gjithin të historinë njërzimet. Kemi thonë se Sonetet e Shakespeare-it janë shruar në kohë lëngatës të madhe në Britanit madhe. 
dhe po ashtu edhe vargjit e, e pushkinit në Rusia, në shkruar një ko murtaje në, në Rusi. Dhe, po dhe vetë murtaje e Albert Camus është të shkruar në, në këtë mënyrë. E, në Suedi kemi një numër madhë e, shkrimtarës të cilët kanë e, shtjeluar në format të ndryshme e, dikimin e poezis në, në këndeljen e forcimin e shkirtit njevët. Një shembul e tilë është poetim i preferuar Thomas Tranströmer, e, i cilin e kam përkëthyjër në Shqip, e, një biografi i cilit e kam botuar dhe të ekslibris në Tiran. E, një njëri i cili i shkroj e, tre reshtorë të vetë, si që quua në i e, haikut, e, në kohën kur ishte i sëmur dhe për lëngon të në shtrat. Tu më stranë së të rëmër, si që dini edhe ju, ishte aj që si të u shëri për triu, artin e haikut japonez, duke futur që i pari autori haikut edhe, edhe metafora në, në ato vargje, tre reshtorë si që quën të aj. Dhe sot, e, haiku i trans të rëmërit, studiohet edhe në e katedrat e letërsis në, në Japoni. Diska që nuk do të ndodhë të si kur transformërt ishte në energjik dhe të mos ishte i smur, si që ishte kur i shkroj ato vajtë. Kjo që duhet të them është se e, njerëzit gjithmonë në ko krizash e, dhe në ko të mdimesh, e, shkatrimesh, rezihesh të mëdha, kanë gjetur së trejt e arti e, dhe si dëmës të lëqala shkruar të, të poezia. E, dhe qala poezi e vjen nga greqishti e lasht, një qala që do të thot me ba. E, njerëzit duke u vën emrë të nëmene dhe të ndryshme. E, kanë fituar pushtetin bi botën, kanë filluar të bëjnë, e, kanë filluar me ba e, botën e vetë. Dhe, dhe poezia është aja njeti, vegla, e cilë në ndimoj të bëjmë botën tonë. Dhe unë kam shumë shpres që një dit, kur të kthejmë kokën dhe të shikojmë pas në këto dit të fortunës e virusit korona, kam shpres e do të shikojmë dhe do të shohim jo vetëm njerëzit që në rëmbeu që është mundje, ta fërmi tanë, familjarët, miqët e dashamirët, e, por vasë do të shikojme dhe artin që u kryua në këtë përjus, pikturat, muzi, muzikën dhe me gjitha poezin që u kryua në përjus e, të së mundjesh, sepse ishte kjo mënyra me mirë për të bajtur gjallë shpirët e njerët. Ju falim derit gjithë. Lea Pypi, profesore e teoris politike në London School of Economics and Political Science në Britanin e Madhe. Êshtë ndimës profesore e filozofis në Universitetin Kombëtar Australian. Lindur në Shqipëri, me diploma në filozofi dhe letërsi pran Universitetit Romës në La Sapienza, doktoratur nga Universitetit Europian dhe post-doktoratur nga Nutfield College i Universitetit Oxfordit. Êshtë autore e disa botimeve e vlerësuar me një sërë qmimesh, shkruan për The Guardian dhe New Statesman. Për shëndetje të gjithve, krize e siel nga koronavirusi në shëqërit tona është analizuar shpesh si një kriz me shkajqe naturore. A që rëndë se e ka detyruar shtetet e prekur ato marrin masat të jashtë zakonshme, që kanë quar në pezullimin e lirive dhe të drejtave individuale që njohura nga kushtetutat e shumicës e vëndëve liberale në botë. Mund të marrin, si shembu, pezullimin ose kufizimin e liris për të lëvizur brenda shtetit am, liris për të uftuar jashtë këti shteti, liris për të mbledhur, liris për të protestuar, të drejtës o privatsis në lidhje me shpërndarjen e të dhonave elektronike, 
Dhe në disa raste ka druguar edhe në shtyrjen ose pezullimin e proceseve themelore të kriimit të vullnetit demokratik, për shumbu pezullimin e zgjedjeve, ose kufizimin e pushtetit gjyqësor në krasim atë ekzekutiv. Unë mendoj se ne nuk kemi dal akoma nga krize dhe është akoma herët për të nëzjerë mësime përfundimtare, por ajo që mund të bojmë tani është të shtrojmë disa pyetje që mund të nga shërbejnë në reflektimin e ardhëshëm kur të kemi më shumë të dhona të sakta mbi pasojat e kësaj krize. E para se për mendimin tim do të gabonim nëse do të ashinim krizën e koronavirusit si një krizë me shkache naturale, e cila në shfaqet si një armik i pa dukshëm, i pa bes, i pa parashikueshëm, kundër të cilit e vetëmja përgjigje është të luftojmë me qëfar do maset të jetë e nevojshme pa vën kur rëdushim autoritetin e institucioneve që i marin këto masa. Pa dushim që shkachet e kësaj krize ishin shkachet naturore, por përgjigje që ne japim qëzo katastrofe të natyres janë gjithni përgjigje njërzore dhe politike dhe si në gjitho vendim politikë, konsensi duhet të ndërtohet dhe jo të meret si i mirëqen. Shtetet të ndryshme i kanë dhenë përgjigjet të ndryshme kësaj krize. Dhe rezultatet që ato kanë patur, si për nga numëri viktimave në raport me numërën e popullsis, ashtu edhe në raport me shpërndarje në tyre në stresat të ndryshme, kanë qenë shumë të ndryshme. Ne kemi vënë re për shembul, që kanë qenë pikërish shtetet me modelet më të bindura liberale, si për shembul, shtetet e bashkuarat të Amerikës ose mbretëria e bashkuar, ato ku virusi ka shkaktuar numërin më të madhë të viktimave. Ku kriza ka quar në pasurimin e më teshëm të miliarderve, si Jeff Bezos i Amazon ose Eric Wan, që ka femeluar Zoom, dhe në humbja të mbëdha jetë e mi disë stresave të varfra dhe pakicave jo të barda. Edhe pasojat psikologike të kuarantinës janë djerë më shumë mi disë familjeve në vështirësi, është rritur depresioni dhe angthi, është rritur dhuna në familje ndaj grave dhe pritet që mungesa e vazhdimit të shkollimit të shkaktoj do me shumë të mudha si do mos të ekë fëmijët që i përkasin shtesave të varfra. Do më thënë kjo është një impact jo simetrik i krizës dhe pa barëzit që e kanë shëqëruar, do shmojmë se aftësia për ta kontroluar një krizë që në nena duket naturale është në fakt një test i modelit shëqërorë dhe i qeverisjes i mardhënjes së interesave ekonomike me ato politike dhe i përgjegjësis publike ndaj shtetit, i shtetit ndaj qytetarve, të cilët në teori kanë të drejta të barabarta, por në të vërtet pasojat më tragjike vuen nga shtresat më të dobta. E dyta që është tje që unë mendoj se është të rëndësishme të vazhdoj të diskutohet, është se ne nuk duhet të quem këtë krizë të mbyllur me daljen nga gjëndja e jasë zakonshme, ose me ullje në rasteve të prekura nga virusi. Sepse ajo që në në pret është një kriz po e që madhe, po e që jafë zakonshme, sa emergjensa që po kalojmë, dhe ka një natur të trefisht, ekonomike, politike dhe sociale. Nga anë ekonomike, parashikimet e organizatës në dërkomtore të trektis janë për një rënje ekonomike botërore dheri në 8.8% për rritjen e papunësis, rritjen e varfëris ekstreme, dhe reduktimin e programeve të zhvillimit për vendet në nevoj, dhe një kriz e përgjithshme ekonomike që pritët të jetë më e thellë se sa kriza financiare për shembule 2008-ës, dhe që krasohet me depresionin e madhë të 1929-ës me 2 zdyluftrave botërore. Nga nga politike dhe nga nga e mardonjeve ndërkomptare, kjo kriz ka quar në izolimin e shteteve duke përforcuar edhe nacionalizmin, dhe në fakt vjen në një fasë shumë të brisht për përforcimin të partive të ekstremit të djathë, ksenofobe dhe autoritare duke filluar që nga Hungaria në zemër të bashkimit e Europian e diri të Kindia dhe Brazili. Kjo kriz nuk i ka shkaktuar, por kanë zjerë në pa dopsit historike edhe të projektit të integrimit e Europian dhe kërcenon mbarvajtjen dhe zhvillimin e këti projekti. Në të gjitha përpjekjet e bashkimit e Europian për të bërë bal emergjensës, Ne kemi vënë re hendekun që ndanë retorikën e solidaritetit dhe partneritetit të barabart mi disë shteteve antare të pojes dhe nga nga tjetër egoizmin dhe interesin vetjak të shteteve më të fuqishme që në të ardhen do të përfurcoj mungesin e besimit në institucionet e përbashkëta europiane. Së fundi, ajo që mua më shqetson më tepër është reziku se një kriz ka që thellë 
kriz politike, ekonomike dhe sociale, që i bashkohet krizës ndryshimit të klimës për të cilën ka vite që flitet, është në fakt një kriz e sistemit, që i bëndë të domës dosh me pyet tjetë rreth ndryshimit të modelit në bitë të cilin i kemi bazuar mardonje tona shëqërore, politike edhe ndërkomtare dhe rritani. Dhe kur bëhet fjalë për një kriz sistemike, nuk ka receta të gatshme që qeverit në fuqi mund të përdorin për të dalë nga kjo kriz, dhe nuk një aftojnë zgjidhjet kur partit politike si të qeverisë ashtu dhe të opozitës i zonë vëndin njëra tjetërës pa ndryshuar thelbin e vizionit të tyre. Svide që ne kemi për para, kërkon të rishikojmë modelin në të cilin kemi bazuar dhe rritani mardonet e punës, Nga kërkon të ridimensionojnë peshën e interesave private në jetën publike dhe të edukojnë brezat e ri me një model zhvillimi të qëndrueshëm ku ne japim përparsi mbjetese son të përbashkët dhe jo pasurimit vetjak. Këtë model ne nuk e kemi gatur të gatshëm për të servirur, nuk e kanë ndërkomtarët, nuk e ka bëheja, nuk e kanë partit në fuqi dhe asa tonë opozit dhe nuk e kanë asë intelektualët. Atë ne duhet të kërkojmë bashkërit. Por, për t'i gjetur, duhet të hapen sa më shumë rrugët e komunikimit demokratik me ndoj unë, me disë qytetarve dhe elitave politike, dhe është edhe domosdoshme që të reduktohet presioni i lobbyve ekonomike në politikë, sepse është e domosdoshme që të eliminohen pa barazit ekonomike dhe sociale, që i bëjnë qytetarët, që në parim janë të barabartë para ligjit, në fakt të mos kenë të njëtën aftësi për të ndryshuar këto ligje. Dhe që i bojqë të humbin besimit e politika si sfera në të cilën ne marim vendimet të përbash të amotë rëndësishme. I bojnë ato të ndjen si objekte pasive në kurrisët të tyra dhe meren vendime, por që ato nuk i përfshin. Dhe me ndoj se reziku më i madhë në këtë rast është jo emergjensa që po kalojmë, por ajo që në apretë. Ne nga kërcënohet një skenar ku qeverit e përdorin retorikën e emergjensës për të përshëndruar akoma më shumë pushtetin në duart e një pakice ekspertës ose elitash ekonomike dhe politike që përfitojnë nga situata për të shtypur endë më shumë pjesën dërmuese të popullsis. Dhe reziku është se në një rast emergjensët të tilë, në rast krize sistemike, proteste qytetare konsiderohet si një gjem që duhet në zjerë nga komba, një loj bezdije që ne në shpërqëndron nga mbarvajtja e punës, dhe jo si pjesë e domosdoshme e proceseve demokratike. Ndërko që hapsira demokratike dhe reformat ekonomike dhe shëqërore në luftim të pabarazis, janë në fakt e vetë mja mënyrë për të ndurtuar një proces bindës për të diskutuar se si mund të dalim nga krize në të ardhmen. Pra ndaj unë mendoj si përfundim që angazhivi me shqecimet aktivistve dhe hapja e komunikimit politik në kërkim të një ndryshimi shëqëror rënjësor, sistemik, dhe të rigenerimit të rendit ekonomik dhe politik të cilit ne i përkasim dhe që në bizotron, janë në fakt e vetë mja mënyrë për të gjetur zgjidje. Pa drejtësit shëqërore që janë bërë dhe të dhe rritani, janë ushqyër me apatin e qytetarve dhe me mungesën e shpresës në ndryshimin politik nga nga e tyre. Por, unë me dojë se për masat e krizës që në pret, janë te për të mëdha për t'i lënë gjërat si që janë. Riorganizimi politik, pjesmarja aktive, antarësimi në organizata që luftojnë rendin ekonomik dhe politik që në bizotronë, dhe që është në kriz, janë e vetë mja shpres. Dhe janë e vetë mja shpres që atë demokraci që ne e kemi humbur si realitet, dhe ndosa nuk e kemi patur kur, të mos e humbim të pakton edhe si ideal. Kalem i nderit. Besnik Pula, asistent profesor në Departamentin e Shkencave Politike në Virginia Tech të shteteve të bashkuarat Amerikës. Ullumtimi i ti është në ekonomin politike të transformimeve postkomuniste dhe ndryshimeve institucionale. është autor i punimeve shkencore publikuar në revistat të shumëta dhe autor kapitu ishtë të ndryshëm librash. Ka që në përfitu e si disa burseve, granteve ndërkomtare, Puna e ti është vlerësuar nga American Sociological Association. Që është ekonomia politike dhe që farë mund të në të rëgoj ajo për pandemin COVID-19? Ekonomia politike është u shkencore 
që kombinon elementin nga disiplinat e ekonomis, sociologis, politikës krasuse dhe mardonive dërkomtare, për të studiuar se si organizimi i interesat ekonomike në nivel, dikon në institucionet dhe në vendimarin politiket ati vendi. Dhe si pasoj, ka efekte shëqërore si zhvillimi ekonomik, mardonit trektare apo edhe shpërndarja e pasuris. Shfar mund të nga të regoj ekonomia politike për pandemin COVID-19? Pandemia globale COVID-19 është një njërje e pa precedent për gjeneratat e gjala, e pa parë që nga i ashtu quajturi grip spanjol i vitit 1918. Virusi që shkakton smundjen COVID-19 është signifikant për karakterin virologik e për efektet epidemi virologikit e ti. Ekonomia politike nuk mund të nga të regoj asgjë për këto aspekte të pandemis. Aty ku ekonomia politike mund të herë pak e zdrit është në pasojat socioekonomike të virusit. Të marim se shembu, masët e mara ndaj pandemis në nivel shtetesh në përbot. Nga ja që kemi par, shohim se shtetet tipikesh s'kan të gjedhur një nga të rëndoj përgjigjesh taj pandemis. E para është përdorimi i masëve të repta dhe restriktive, si kur judja kufive, vendosja orve policore, karakterimi të rept, për të parandaluar sa me shumë për hapjen fizike të virusit për mes përdorimit së të mos të masave policore. E dyta, marja e masave më të leta në këtë aspekt, duke logaritur në dalin e virusit për mes gjetjes e një vaksine ose terapie nga industria farmaceutike. Dhe e treta, intervencionizmi intenziv shëndëtsor për mes testimit masiv, të ashtë të quajturit contact tracing dhe izolimit selektiv të personave të efektuar për mes përdorimit të punojnë të spesh shëndëtsor, jo vetëm në spitale e ordinansa, por duke ljuftuar së mundjen të dyslekuar në për terenë. Kemi parë për shemë në Korejnë e Jugut është përdor shumë kjo loj teknike. Pra, përgjithësësh kemi tri variante. Masa intenzive policore, masa intenzive ekonomike dhe masa intenzive shëndëtsore. Tashti, në Evropën lindore e qëndore dhe ju lindore, pra dhe në Balkan, kryesisht kemi parë përdërimi në opcionit të parë, pra të përdërimi të masave restriktive. Ma dje, si pas të dhënave të grubëlluara nga qendra për të drejta qytetare dhe politike me Selina dhe Gjenev, Vendet e këti rajoni kanë implementuar ndër masat më restriktive në Evropë. Pse është kjo? Këtë mundë nga të qaroj pak ekonomia politike. Ta tjeshtë zonë pak dilemen në të cilat janë gjendur shtetet para pandemis. Në periudën para pandemis, shtetet kanë mund të zhjedhen të investojnë në polits, qykata, burgja, apo të investojnë në mjekësi, në spitale dhe të zhvillojnë teknologi mjekësore. Këtë e shihni në këtë grafik. Boshti X shënon investimet kapitale në shëndetësi, si përshindet GDP-s, kurse a Y të regon investimet në sigurin publike, pra në polici, si përshindet e GDP-s. Si pas të dhenave që i kam analizuar këtu, del që kjo është një dilem e vërtet politike. Shtetet dhe ekonomit mund të investojnë më shumë në polici, apo mund të investojnë më shumë në shëndëtësi. Por jo në të dujat në shkate njëtë. Kjo është, si thonë ekonomistet, një trade-off. është një trade-off që është zhjidh për mes vendimit politik. Pra, qeveri dhe elita që kanë vendosë të derdit më shumë resurse në polici, edhe sa që kanë vendosë të derdit më shumë resurse në shëndëtësi. Të shtojmë të dhenave edhe një element. Shtetet e rubullaksura këtu janë ato që si pas qendrës për të drejta qëtëtare e politike kanë përdor masat më të rrëpta restriktive. Shohim se shumica e këture vendeve janë pikrish ato të Evropës lindore e ju lindore. Edhe Shqipëria është në këto vende pavarësish se nuk është pacur e këtë grafik në mëges të të dhenave tjene. Këto të dhenat në mundësojnë një analistë të thjeshtë statistikore. 
rezultant, që shtetet që kanë investuar në përici para pandemis, janë disa herët shumë me probabile se të të tjerat të përdorin masa restriktive kundër COVID-19. Pra, që të rëgon kjo? Se për kundër faktit se pandemia është e pa prezident, shtetet ndaj pandemis kanë reaguar kryesisht në pas të kapaciteteve që i kanë dërtuar deri para pandemis. Pra, thënë një form të shtërëzuar, shtetet që kanë investuar në polici i janë përgjigjër pandemis kryesisht me polici. Ndërshëta edhe në munges të kapaciteteve tjera, për shumë dhe të shëndëcuarët, cilët nuk kanë qëndër një fëtushme. E dyta, cilat të tjene efektet ekonomike dhe pandemis. Plitët shumë për këtë me që edhe në aspekt ekonomik pandemia është e pa precedent. Shohim ose të hedhim sytë si të mos ga rajone i Balkanit. Ekonomia politike në bënd që të shikoj me shumë nga efektet strukturore në ekonomisë, sësa vetëm ato kvantitative. Dhe këtu për përmendi vetëm disa aspekte në menyrë që të blesojtë disa në kam pasojt e mushme të pandemis në pikpamje ekonomike. Në këtë pikpamje pasojt do të jenë më të ndjeshme në ekonomit ku shkala e pjesmarjes në punësim është relativisht e vogël, si të mos të vendet si Bosnia dhe Kosova, ku 60% dhe 70% të populatës nuk marrin pare pjesë në aktivitetet formal në ekonomike. Pra, këto vende rezikohen shumë me tepër nga varferia. Një nga deget që do të goditët shumë nga pandemia, përshkak edhe të masave që janë marrë dhe të forma se si në sëndikimit e saj, janë biznesi vogël dhe vetë punësimi. Dhe kjo do të kodas shtetet ku vetë punësimi është një pjesë e konsiderushme punësimi të përgjëshëm. Këtu e në vendë si Shqipria, Kosova, Bosnia e Serbia, ku vetë punësimi është një form e rëndësishme e punësimit të individve e të familjeve. Me dëmen që do t'i bëhet biznesit të vogël dhe me shduhkire mund shme të biznesit të vogëlja, si pasoj e pandemis, mund të ketë, ose mund të shohem pasoj e afa gjata në strukturën e tregut, me shduhkire e këtyre bizneseve, që rezultan, ose do të rezultaj në koncentrimin e fuqisë ekonomike në grupe me të vogëlja firmash të mba. Pra, mund të shojmë një intensifikim të ati procesi në këto vende ku biznesi vogël do të goditët shumë nga pandemia. Cilat mund tjene efektet politike për fund? Êshtë të qartë se kriza COVID-19 gjithashtu kanë zirë edhe politike nga binarët e saj, si të mos në rajonin e Balkanit. Përveç përdorimit e masëve restriktive, kemi par edhe oportunizëm politik nga elitat politike që pandemin e kanë përdor për peprime jo populore apo edhe për tentativa për kapje të pushtetit. Për shemë, kemi par në këtë periud destabilizim politik në Kosovë, me minimin e qëvris të posë të formuën atje, kemi par protesta dhe përdorim të dhunës kundër protestusve në vendës si Shqipria, si Serbia, e Bosnia, përresim një kontest të tensionuar zhëllorë në mashtunin e periut, kretë kjo ndodhë në një periut kur shohim edhe dopsi politike e strukturore të BES, si shkaku i pandemis dhe i dinamikës politike që është kryuar në vetë Evropën, shohim interesat geopolitikit e ndryshme, cilat vinë në shprejhe në këtë periut, interesat ruse, si të mos ato kineze, cilat tash gjithi me shumë dalje në pa. Pra, kemi kushte edhe të brendshme edhe të jashme për një destabilitet të mundshme të më tejmë. Por, nuk është situata kretë e pashpres, sepse krizët zakonisht përbëjnë edhe oportunitet për ndryshime pozitive. Këto ndryshime nuk do të varën nga faktorët e jashtëm, por nga organizimi i brendshme politikë dhe nga lebizjet shoqërore e qëtëtare që arrinë Në këtë moment ti japin shprehe dhe ti japin një ka tjetër zhvillimit demokratik e ekonomik të rajonit. Ju falimderit.
Jemi me Ilva Nau dhe TEDx Tirana në këtë edicion të jeshtë zakonshëm duke folur për resilience, për ringritjen pas pandemis globale COVID-19. Juroj mirë se ardhjen, 4 të ftuarve tanë, ta shmë në lidhjet të drejt për drejt, i prezentoj pa humburko, doktoresh Lidita Shehu nga Shtetit Bashkuarët e Amerikës, Mirë Mbroma. Mirë Mbroma, përshëndetje. Do t'jemi gjithashtu pas fjalimit që mbajti me poetin shqiptar Oseku nga Suedia. Mirë Mbroma. Në lidhjet të drejt për drejt, të mene është edhe Besnik Pula, profesor i shkencëve politike në Virginia Tech të shtetet bashkuarat e Amerikës, Mirë Mbroma. Mirë Mbroma, i përshëndes. Dhe Lea Ypi, profesore e teorisë politike në London School of Economics, por tani në flet nga Berlini. Mirë Mbroma, Lea. Mirë Mbroma. Kënajsi që ju kam në këto orë, ditë, ndoshta muaj të vështirë, jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë njerëzimit, kur kemi shtruar shumë pyetje, pik pyetje që do duhet të jepnim për gjithje. Do të anisja me Lean dhe Besnikun, fillimisht një pyetje që lidhet me atë të qëfarë, duhet në dzjerim, do shta dhe mësimet nga kjo krizë. A mund të thuhet se kjo ishte më shumë si sa një krizë shëndetsore COVID-19? A ishte dhe një krizë politike, ekonomike? Filimisht me ju, Lea. Naturisht ishte një krizë që filloj si krizë shëndetsore, por që vjen pas një sërë e kriza shtë të tjera që ne kemi patur në Europë dhe në botë, kriza politike dhe ekonomike, dhe nuk mund të quajmë të mbyllur krizën me mbyllin e emergjensës shëndetsore. Naturisht, emergjensës shëndetsore vazhdojnë akoma tani, por pritet që të vjoj nga krizat të tjera të nature ekonomike, financiare dhe pse o dhe integrimi shëqëror. Besnik? Po, të më thonë, se gjitho krizë tjetër, kjo krizë në një formë në zorin e pa, por edhe intensifikoj qështjet dhe kundërthënjet që në një familjurë ishën egzistuse në shërshrit kudo në Evropën për ndimore, në ndore, në shëba dhe në vende tjera. Duke filluar nga, dhe më thonë, mënyra e qasjes dhe i krizës, e masave të mara, të cilat për shambu dërën e pa, pa barazitën të mëdha, kush mund të punoj nga shtëpia, kush tutë, kush është i dëtëruar të punoj edhe në kushet e rëzikshme, qëfar kompenzimi merët, kush humë punën, gjitha këto të më thonë në zërën në shprejhje pa barazi që ishin të më thonë tashma aty. Edhe të tjera, për shemë, se që janë tendencat autoritare të cilat në një fermeryre në disa vende u shfridzuan, u shfridzuan rasti i krizës që të intensifikohet edhe jo tendencë si shpam për shemë dhe në Hungari dhe në vende tjera. Shë që në një farë forme, vetëm mu dojnë në pahë disa probleme të që të tashme ishën aty dhe u intensifikon dhe bëtej. Tek sa duket se është të vështirë që në dzirim mësime përfundimtare në kohë pa qertësisht, kur dhe pandemia nuk ka përfunduar plëtësisht, a mund të thuhet se parashikimet për ndryshime rëjnësore apo ka nga ata së gjuhet që flasin për një rend të ri botror janë të mundura si rjedhoj e pandemis koronavirusit? Lea? Po, unë më ndojë se ndosë a kjo është një nga qështjet më të rëndësishme që ne duhet të vazhdojmë të diskutojmë në daljen nga emergjensa shëndetsore. Dere ta një është fritur në teoritë ndryshme të, është folur në teoritë ndryshme të globalizimit, që shteti është një aktor që duhet të shëndrojmë brapa në hije dhe ndërko që trejgjet, mardonjet e punës që është vilohen në mënyrë spontane, naturale, janë ato që marrin përsipjen mirëqënjen e shëqërisë. Ne jemi mësuar me idejnë e veseve private që kryojnë virtute të publike. Dhe ajo që në një farë mënyrë e pam me pandemin, ishte se sa i rëndësishëm është roli i shtetit në marrën përsi për të daljes nga krizë, gjithë dhe gjithashtu edhe në marrën e përgjeqësis në drejtim të mardonjës së shtetit me qytetarët, se kush është aktori më i rëndësishëm i cili është në gjëndje të zgjith një problem ka ishtë madhë që është naturisht shëndetsor si fillim, por që ka pasoja ekonomike dhe politike shumë të rëndësishme, si që tha edhe Besnikun. Besnik? Unë mendoj që është herët flasën për një rend tri, në më thonë sepse jemi në një fatbelyre në po në një familje nuk e dimë të qënë cilën shkallë të krizës jemi, sepse edhe nga anë shëndetsore nuk dimë për shemë do të ketë një valë dyta, do të ketë një valë tretë, do të ketë një vaksinë, tjere, tjere, do më thonë ka shumë paqartësi në atë aspekt, e cila si pasoj kryon paqartësi edhe në aspekte tjera politike, ekonomike, të tjera. 
un, dhe më thonë, do të ketë dryshime pa tjetër, sepse nuk, nuk, unë nuk kësho që bota mund vazhdoj, dhe më thonë, në ata vazhën që kishte, deri para pandemis, por se qëfar drejtimi do të marrin këto dryshime, uh, është herët të, herët të thuët tani, uh, dhe uh, nëse mund të citoj, dhe më thonë, uh, me dintarin e njërë, Emanuel Wallerstein, dhe më thonë, uh, i cili uh, ka bdek para uh, një viti, a i dhe më thonë, prognoza ti ishte që bota mund tjetë me mira, po me keqe për 50-50, dhe më thonë, gjasat janë 50-50 që tjetë me mira, sotë dhe me keqe. Kështu nduket edhe mua tani. Lea, me ndonë se nëse do të flasin, do të emarim të mirëqenë që të poshkojmë drejt një rendi të ri botëror, a do tjetë a i do mos do shmërisht më i mira, po më i keqe? Jo, naturisht, jo, do mos do shmërisht më i mirë, sepse njëri njërëtit janë të lirë dhe veprimet në, nuk, mund të, nuk mund të detyrojmë të bëjmë do njerë në edhim se qëfar janë teoritë të drejtës, qëfar duhet të bëjmë, por nuk është të thënë që qytetarët, politikanët, elitat ekonomike të ndjekin idetë se cila është më e mira dhe jo interesat të tyre private ose politike ose uh, ato interesa që janë tashmë institu- institucionalizuar në institucionet, jo vetëm të vëndëve në zhvillim si Shqipria e Balkani e tjerë, por edhe të shtetëve më të mëdha. Me gjitha të ajo që përmendimin tim është më rëndësishme, është që ne dheri tani si shtetën në zhvillim si Shqipria, për shemu, kemi ndjekur një model zhvillimi që është të quaj të rësi i verifikuar si diçka që ne nuk duhet të avom në dushim, sepse ka qënë ideja që there is no alternative, nuk ka alternativ tjetër, globalizimi është aty, ekonomia e tregut ka për masa botërore dhe ne duhet të ndjekim këtë model zhvillimi. Dhe me pandemin që, dhe me krizën e madhe që e ka siel edhe në vëndet e zhvilluara, edhe në vëndet në zhvillim, kjo përmendimin tim për të par situatën nga nga më optimiste, është një mundësi e madhe edhe për vëndet në zhvillim që të marim pjesë si partner të barabart në ngritje në këti rendit të rinë shëshëror dhe të përpichemi që të gjithë bashkarisht të bëjmë ato më të mirë. Por naturisht në nuk mund të garantojmë fitoren sepse interesat ekonomike, politike egzistuese janë shumë të forta dhe ka edhe shumë rezistencë nda e këti modeli të rinë botëror. E që se kam dy profesor të shkencëve politike, nuk mund të mosebë një pyetje që prej kohësh e kam ndërmën dhe nuk e kam përgjigjen. A vazhdojnë të mbetet demokracia, sistemi më i mirë që kemi provuar, sistemi politik, apo dhe këtu ka vënd për diskutim? Besnik? A, po, të më thonë, nuk dim sistem tjetër post-demokracis. Në një farforme edhe autoritarizmi i kove të sotme, nëse mërën si shambul Rusinë e Putinit, apo për shambul Kohën që ka marë Ungaria në Orbanin, në vendit tjera, Turqia në Erdoanin të tjera, dhe më thonë, uh, është me gjitha të një pretencë e demokracisë e cilja, dhe më thonë, që uh, uh, brapasaj uh, uh, një regjim autoritar. Uh, dhe dhe më thonë, uh, i vetë një model në botën e sot me cilë mund tjetë, uh, jo dhe më thonë, modeli cili mund të përhapet, po mund të japë një nëzitje autoritarizmit, është, është Kina, sot në pak, sepse Kina po, si dhe mos nga pandemia, po dhe një shtetë mjaft i fuqishëm, ekonomikisht, politikisht, i cili po përpichet që ta përhapu influencën e vetë kuto në botë, dhe një familje po e nëzit një loj qasje tjetër politike, i cila rivalizon, dhe më thonë, demokraci liberale si, si sistem politik. A, dhe a, kjo është, dhe më thonë, a, dhe më thonë, reziku në është të pak më afat gjatë që a, në një botë, për shumë, cilë, nëse shkojmë drejt një polarizimit më tejmë, për shumë, dhe një polë që kemi shëbat, në është të një polë tjetër a, Evropën dhe një polë tjetër Kine, në atëre mund kemi, dhe më thonë, një dhe rezikimi më, të, më, të, më serios të demokracis a, a, në botë. Lea? Po, ndoshta është në vlerë që të kthehemi në, në kuptimin e fjalës demokraci, që do të thot nga grethet e vjetër pushteti i popullit, pushteti i shumicës. Dhe unë mendoj që si ideal, demokracia është ideali më i mirë i qeverisjes, sepse kur njerëzit nuk bjen do të dakord mbi teoritë kush ka të drejt, atëherë marrin vendime së bashku dhe fiton shumica. Por ajo që ne duhet të pyesim vetën është nëse liberal demokracia, pra mënyra se si regjimet qeverit liberale e kanë integruar demokracinë në regjimet e tyre, Ka qenë në fakt një demokraci e vërtet, sepse në, në, në përbërësirë se ideja dhe teoria është që në demokraci vendosë shumica dhe shumica ka, në brenda shumicës ka vota të barabarta, në fakt në liberalizëm në shojmë që përbërësirë shumë të mëdha shëqërore, 
tregojnë që jo të gjithë njerëz të kanë votat barabarta, jo të gjithëve i peson në të njëjtën mënyrë fjala dhe që këto ndarje ekonomike, klasore, shoqërore dhe politike kanë pastaj pasoja shumë të rëndësishme për mënyrën se si sistemet politike i përgjigjen vullnetit të njerëz. Pra, unë them dhe ka menduar gjithmonë që demokrasia posë i ideal është një ideal shumë i mirë, por që në fakt këto ideal në historikisht e kemi realizuar shumë pak dhe shumë rau. Do të rikëthejmë sërish në bashkëbisedim, por do doja të bëja pjesë të bisedes në këto momente linditen mjeken e cila e ka pasur të vështirë për balimin e pandemis dhe përjetimin e situatës me pacientët që ka pasur aty si që të gjuam dhe në fjallën tuaj lindita. Eksperienca që patët këto javë të fundit, a ka qënë në një farë mënyre dhe shtys për vullnetin që keni ju është dashru të gjeni brënda vetës për të kaluar këtë periud, sepse jeni mjeke, për një kosisht jeni dhe nën, jeni dhe grua, si keni arritur të përbalonit të treja këto element? Um... Si që e thej edhe ti, kanë qenë shumë muajt vështirë këtë tre muajt e fundit edhe pjesa që më kanë dimuar më shumë ka qenë me të vërtet familja. Edhe jo vetëm familja ime, por edhe familje dhe gjithë pacientve që ne kemi trajtuar. Jo, mesajet falenderuese, mesajet mërnjose, që vinë qdo dit janë shumë i kurajuese. Edhe shtysa për të vazhduar këtë pun është jo vetëm familja ime, si që thash, por gjitha ato përgjë pacient, familjet e tyre që prejsin fjallet tona, prejsin shprejs nga mjekësia. Një nga momentet që ishte prekse në fjallën tuaj, lindita ishte mbrëmja, mbyllja e ditës, kur ju duhet të telefononit familjarët e pacientve për të dhënë lajmin me shprejsen më të mirë që ishte lajmi mirë për shërimin e të afrënve të tyre, apo kur nuk mund bëjë më asë gjë për të shpëtuar jetë. Si kanë qënë këto momente? Si e keni përbaluar? Më të në thonin dhe një episod që të ndajmë? Shumë e vështirë, në fakt. Kjo ndarja e lajmëve të këqia është pjesë e përdiqme punës që bëjën terapinë intensive, po këto mojtë e fundit ka qenë vazhdimisht, ka qenë gjatë gjithë ditës. Edhe kemi pas rrasa që kemi dhe në lajmët mira, kemi pas rrasa që kemi dhe në lajmët këqia, edhe jo vetëm pak ditë më largë, u deshtë të diskutoja shumë herë me një familje dheri sa ata vendosën qa dritimit marin, por edhe pse ka pacient që nuk mbjetojnë, mendoj që njëra që duhet të shojmë këtë pjesë është që ne jemi të ndershëm me familje dhe indimojmë të pacient që tjenë me dignitet edhe pse janë momentet e fundit, por plot pacient për shindje gogja e madhe të këtë departamenti im kanë bjetuar dhe kanë shkuar në shtëpi dhe janë bashkuar me familjet e tyre. A janë këto momentet vështira një forcë që ju ndimojnë shpirtrish për ta përbaluar punën e përdiqme, betejen me vdekjen në gjatë kësaj pandemije, apo janë momente që wathyen shpresën? Ndo shta ju vënë në pikë pyetje dhe shkencën edhe vetë mjekësin? Momentet janë shumë vështira dhe mund të ketë një moment i shkurëtër që shpresa përbaluar thyet ose largohet, por ka shumë momentet mira dhe kjo gjë mundet nga momentet e mira. Përsa e përket shkencës nuk ka përparuar asë njëherë ma shpejt sësa këtë rralë që kemi parë me pandemin, nuk kemi pas asë njëherë ka që përparim të shpejt, ka shumë studime, ka shumë të dhëna për një periudhë ka që kur të rkohe. Po mos kishtë të qenë shkenca ka që shpejt, ka që avancuar, do kishim pas më të vështirë ne për të trajtuar këta pacient ka ndryshuar mortaliteti me kalimin e nga një muaj të këmuaj tjetër, vetëm sepse kemi marka shumë të dhona nga shkenca. Do të rikëtemi sërit lindita për të vazhduar pjesën e bisedës, po do doja të komunikoja të ani me Shqiptarin nga Stokolmi. A ka realisht një rol për poezin në momentet të tila të vështira, si kjo që kaluam gjatë pandemis? Si u prit nga komuniteti inisiativa juaj poezi karantina, ku ledzonit poezi të zgjeduar dhe u kërkoje njerëzet që ndroni në shpi Shqiptarë? Natërisht, ka... Poezia dhe, poezia dhe se mund t'jen pak sigur jetë dhe vdekë, e shumë gjithë mund dërë ndorë, dhe gjithë mund kohët më të pishet në përshtirët një rëzimit, kanë qenë një herë dhe shumë fuqës për gëzimit, për poezinë e për artën. 
Nuk e sikur të poezia karantinës dhe vejnë që të virale një kohë, kështë shumë njërën që lezonin poezit të karantinës, dhe them se ishte një mënyrë për balafajquar realitetin. Një mënyrë për të përqatuar realitetin në mënyrë tjetë, një kësë. Në valëzim të rejë, në këtë kanë në të rejë që i keni me botën për jashtë. Në do këta kjo është edhe shërbimin me i mirë që i bënë poezia një rejë. Së kifro një mundësi të valëzëj me jetën në gjitho situatë. Mund të temi pas një dushim se pandemia e ka ndryshuar mënyrën ton të jetesës, të pakëtën mënyrën që ne dinim dhe e kështë marrë si të mirë qënë, tashmë duhet përshtatur, duhet të transformohet, apo, si që dhe ju e thatë në fjelimet tuaja të më parshme, duhet të ridimensionohet raporti yn me qëfar dinim nga e kaluara. A mund të themi të njëtë një gjë në raport me shpirtin e njëriut, a do të ridimensionohet a i pas kësaj pandemia? Temë se po, një shembul të mirë e kemi në letërsi në Arabe, në vitën 27, atë vitë kërë dhe kam e një në shkroj mutaje në Ovan, në Algjeris, kemi një grua Arabe në Cairo, në zim Al-Melajke, cila fillon të shtësyej dominancë në plotë që kishtë e hymë një Arabe, i rimu e Arabe në shekuj. E është pojetja para Arabe cila thyën rimën dhe fillon të shkroj me dhvarë të lirë dhe përmledhja sa e parë, po e zisë, është i krishtë për murtajen, për procesionet e kufomëve që kalojnë në rrugëve të Kairos, për heshti, që di ato ditë, dhe arabet që që di një njërë zoral, njërë së të nësuar me një tradit gjatë të borësh ku fjallet, dhe mirësia shkryo me fjallet është i ofron prestij dhe krenari, kur edhe ajo është kruen për mrekulliju, në kam lezuar për krim anglisht për heshti, që di e që plakos rrugët e Kairos dhe ajo është pojetja parë, në të ku ishte skandalë, për ishte pojetja parë që i hapi portën në të madhe për edhe gjithë për edhe tjera arabë që kanë shkurën nga viti 27 në vargjit lira, në pari duhet të në që është një shemë u shkolorë, se si kohët e krizave dhe të tisi dhe për në dha, mund të shkaktojnë, mund të bëhen burime frimzimi dhe mund të shkaktoj një orë tek shrime e zhvillimit artit, që nuk është parë më përpara. A je që është më rëndësi, më ndajon, është të mos i dërzohemi asaj armiku të fshet që i që nërën pas virusit. Dhe aje armiku të fshet që u të frika. Dhe mos e lojmë frikën të nga glabroj shpirtin, mos e lojmë frikën të nga vjedhë avantajet për parësi që i kemi kryuar grave në shëqëri që i kemi kërjua shtresave më të vogla, më të dëmtura sociale, duke të avansuar pozitën e tyre, duke të mos i së mjëve, të cilët më kemi vjedhër drejta dhe liri, duke mos i liuar shkojnë shkollën, dhe nëse vim vazhdimisht që ata marrin më pak së mundje, për cjele më pak së mundje, është më nësipra të vetëm të mos i dërzojni frikës që i qëndron që fshet pas virusit. Po të amena gjojnë mjë racionale dhe për njerëzit artistë në njërë shumë kreative. Kjo është gjithmonë është kreativiteti është natyra vërtetë njerëzit. është ajo që ka bërë spesin tonë në djetojnë në evolucion. Dhe nuk shohë sepse kjo virus do të ishte për jashtim nga reguli për gjithë. Shqiptar, si e përjetuat ju izolimin edhe si punon një social në këto ditë pandemie në një vënd si su e dia, ku në fakt ishte ndryshe nga gjithë vëndet e tjera në nivel global, pati një qasje tjetër nda e karantinimit dhe masave shtrënguese. Po, së dhja nuk është një vend si përnohet me urdhra, këtë dhe është me nëndzirë në ushtartë në rrugë, është në partijë është ndaluar dhe me ligjë një gjithë, po përnohet me udhëzime dhe me këshilë, dhe këto udhëzime dhe këshilë janë ndjehu dhe gjemi. Më ndoj që kanë qenë këshilë dhe udhëzime racionale, të arsysh ku për shumbull është pikasë në këtë e erë që i fëmijët nuk jam transmitus, nuk jam marës, nuk sëmura, nuk për cjellën së mundë, jam bajtur shkollat e hapër. Asaj, grupët e se të ushe të të nëshme, ato grupët që janë më të lëndu është, atyru është dhe në këshilë që të i më të e për shpirë, dhe ato grupët kam bajtur. Së dhja ka patur një problem, dhe aj problem është me të mushuarit në azile pleqë. Aty ka natë, se të ushë, natë tolumbace, aty brënda saj ka disa probleme, sepse ka që një reform e sistemit të azilet të lejgjve këtu, e cila të duke të ashtishikon pasojët e sa ishte situash 
mund të retrospektiv mund të themi që ishte në kohën në kohën nga buar, nuk ka rritën do të të stabilizohen gjërat për ashtë të këtë të një karorën zë atyka kushtuar për të temëri, po jashtë të asaj të lëmbatë në numët të vikimëve së vedezi e në gërgjatë uve. Kënë situash në ndër vendet, jashtë të asaj të lëmbatë në vendet që nuk ka patur më shumë vikima jashtë të asaj të lëmbatë situash. Edhe pra ndaj, kjo strategi menagjimit ka gogja më shtete në radhët e pobulsis, këtë e ditëve të fundë që shikova rrinë 74% në mati anketin në ndryshme të kënjone, nuk vijet në dyshim këtu që kur bënë strategjit për të mbrojtër në rastet tila, duhet me nduar, duhet parë i manjë zhiflatë, duhet parë për shamullu dhe rëziku që si e pa punësia, duhet parë dhe ato, dhe ajo është fatale. Ka studime, e thënë këtësi punëtorë social, për shamullu studime amerikane që të regojnë, se gjithë përqin një e shtuar e pa punësis, në shtetë bashkura përshëtën dikutët 37.000 jetë. O dhe në kërritë të zemë nga një së një një së dy përqin, a e përshëtën 37.000 jetë. Dhe ato duhet merë më verë i gjithë onë, dhe ato dhe kam të nëtuar të adhe një institucionë për pasit të nësë dy. Një qasje tjilë politikë të të quje, e këzëmë në bështetë i kërë gjatë forë të ne, po. Ndërko, Lea dhe Besnik sërish për të ju rikëthyrë bisedës për sa i takon teoris politike, shkencave politike. Lea në Britanin e madhe pati shumë debate për mënyrën se si Boris Johnson e menagjoj krizen, fillimisht duke e marrë me lehtësie, duke folur për pabe e për vira, më pas pati pasoja serioze dhe u duke se bëri hapa përgjë. Gjithashtu ju thatë edhe në fjallën tuaj se kjo situatë, kjo pandemi i bëri lideret u dha mundësin të ishim pak sa dhe më autoritar me masat që morën. Qëfar duhet kemi parasysh nga mënyra se si u solën lideret politik? Njësur dhe nga rasi i Britanis madhe. Po, me ndoj se nuk mund të përgjithsojmë për të gjitha shtetet, sepse shtetet të ndryshme i reaguan pa një pandemis në mënyra të ndryshme dhe kjo u pa edhe në rezultatet që ato patën. Në Angli, në Britanin e madhe, që është e ishë shumë ndërlikuar, sepse ka patu një debat për shumë vite për sistemin shëndetsor komptar, i cili është sulmuar për shumë kohë nga interesat private, sidomos Anglia, dhe rëta një ka patu një sistem shëndetsor komptar gratis, falas, që pas luftës të dytë botërore, kjo ishte pjesë e një projekti të laburistve për inovimin e shëqërisë dhe për kryimin e kushtave të barabarta, që fillojnë që nga e drejta për të patur një sistem shëndetsor që i shërben të gjithve në mënyrë të barabart, por si pasoj e qeverive të ndryshme konservatore, si pasoj e doktrinës thatëshër pra e ide si nuk alternativ tjetër që globalizimi është të ardhmja, që neoliberalizmi është të ardhmja, edhe sisteme shëndetsor në Britania në madhe ka qënë vazhdimisht të sulmuar nga e djafta për të aprivatizuar dhe ka ardhur redukimet fondet kanë qënë gjithmonë në reduktuar dhe tani me pandemina e që kemi parë dhe një nga arsyet sepse Britania është konsideruar falimentim për mënyrën se si është përgjigjur pandemis dhe kjo shikohet si nga numëri viktimave e shtu edhe nga shpërndarja e viktimave në sektorët të ndryshme të shëqërisë është që kur shteti nuk financon si që duhet shërbimet e domos doshme për qytetare duke filluar nga shërbimet shëndetsore, nga shërbimi i arsimit e tjerë atëhere pasoja të shihen shihen më mirë naturisht në rast e emergjense si që shparë në koronavirusin por ama shikohen edhe gradualisht më bon duke dopsuar vazhdimisht të sisteme publike. Dhe reflektimi që është bërë pas dhe që vazhdojnë të bëhet të njësi në Anglije dhe në vëndet të ndryshme, ka të bëhet pikërisht me aftësin e shtetit për të marrë në kontrol disa shërbime bazë që janë garantuar qytetarve falas për shumë kohë, dhe që në vitat e fundit kjo garanci është shtruar së ngritur në pyetje, është folur shumë për privatizimin e këture shërbimeve, dhe të njësi kënë një rikëthim në idenë që shteti është gjithmonë përgjegjës. Naturisht që me përgjegjësin e shtetit vjen edhe përgjegjësia e politikanëve dhe ajo që është sfida më e madhe për ne tani, është që politikanët që kanë në dorë këto vendime ka ishtë të rëndësishme në ndërhyrje në shërbimet bazë, që të jenë të vazhdojnë të japin logari publikut. Pra që demokracia të funksionoj jo vetëm si sistem qeverisje nga ana e politikanëve, por edhe si sistem logari dhënjes i politikanëve ndaj i qytetarve. Dhe kjo është sfida më e madhe dhe këtu është edhe pikërish ku janë parë boslishet më të më dha në sisteme qeverise dhe ku është parë edhe për qëndrimi për shembul i pushtetit në duart e disa liderve autoritarë.
Dhe besnik, ndoshta nga shtetet bashkohet e Amerikës, gjithashtu bota ka pritur gjithmonë më shumë, ka pasur uh, uh, sytë drejtuar drejt demokracisë amerikane, cila shpesherë është vetofruar dhe për ta eksportuar atë demokraci. Çfarë ndodhi me mënyrën se si u sol administrata amerikane me uh, menaxhimin e situatës së Covid-19? Po, po ta shumë mund të jem pak më hapur me kritikat e mia për rastin e SBA-ve dhe më thon këtu, nuk ka pas një politik koherente që nga fillimi. A në fillim do më thon prezidenti Trump a nuk e merte seriozisht krizën, më vonë do më thon reagoi, por jepte mesazhe të ndryshme, a do më thon nuk kishte një linjë të qartë, kështu që bara për a marrjen e masave u ra kryesisht shteteve të veçanta të shtetit të bashkuar të Amerikës. Dhe aty do më thon ka dhe variacione për nga do më thon shkalla e infektimit, për shembull në New York a në Kalifornia dhe në shtete ku ka pas shumë raste, kemi pas kemi par masa më të më strikte për nga për shembull divizia e lirë të tjera. A dhe në vendet tjera ku ka pas raste më pak, por ku janë marr masa më të ndryshme dhe ku ta shka debat të madh sepse se a duhet apo nuk duhet të hiqen masa dhe kur duhet të hiqen a pikërisht prap sepse nuk ka ndonjë lloj udhëzimi nga lart nga qeveria federale dhe është lënë në dorë të shteteve që të vendosin se kur do të tërhiqin masat e kur do t'i, ose sa do t'i mbajnë. Kësaj, dhe më thoni, kundervijen gjithashtu edhe, edhe kostja ekonomike e, e kësaj, e cila është shumë e lartë. Pa mundësia zyrtare tani dogaritës që të këtë brinde ku në 50% në shëba, që është historikisht të më thone pa parë që nga depresioni badu vite dhe një bina që të rëdhjetë. Këtu që kemi në njën kostot kost, ekonomike të cilat Uh, janë bare madhe për shumë uh, qytetarë që të buajnë nga, nga fakti i papunësis uh, dhe një jo koherencë në strategi, por një kësish kemi edhe faktin që jemi në një vit elektoral në Shëba dhe kjo në një farë mënyre po e ushqen edhe polarizimin politik uh, të cilin e kemi parë uh, po e shohim uh, në këtë periud dhe cilat sigurisht do të vazhdoj dhe në, në nëntorë kër janë zhjejë prezidenciali uh, në Shëba Kam një pyetje për linditën, për mjekën lindit e sheu. Covid-19 duket se po e ndryshon njërzimin e folëm edhe gjatë këti komunikimi, por si me ndonë lindita se do të ndryshoj edhe mjekësin, si do të ndryshoj mënyrën, si do të trajtohen pacientët në të artëmen? Um, kemi fillu të ashoj ndryshimin që ta një në faktë, um... Qdo kush është me maska në, në spital që nga momenti që hynë e gjatë gjithë kohës, um, dyshimi për qdo pacient është shumë i lartë për koronavirus dhe um, e vetë një mënyrë që ne, një nga mënyra që ne mund të aprobalojmë hapjen e, e institucioneve, hapjen sociale është testimi. Testimi në masë që të kemi mundësi që të testojmë gjithë njërëzit që kanë nevoj të testohen në mënyrë që të kemi një idejë se kush është infektuar apo jo. Um, Mjekësia ka të reguar këtë periud që ka qenë shumë efektive, sepse kur filloj i virusi, kur filloj i smundja, neve nuk kishim asë një loj ideje se si do të reagon të, se si do të shkaktohen të pasoja ambit rupin e njëriot, dhe, dhe trajtimi i fillimisht filloj bazuar në smundjet njashme, por shumë shpejt e kuptuam që në fakt nuk ishte aqë që njashme me smundjet tjera, uh, tipike që duke që nëse që prezentoshë në fillim um, si koronavirus. Um, kështu që Shkenca, mjekësia, ka, na ka dhënë dhëna në mënyrë rekord, në një kore rekord shumë të shpejt, edhe vazhdojnë të na japin. Um, edhe ca gjëra ndryshojnë, por e shohim, e shohim në pacientët tonë, e shohim në qdo ditë që, që po, po i trajtojmë më mirë, dhe, dhe presim vazhdimisht të dhëna dhe studimet tjera që dalin, që të kemi më shumë, më shumë baza solide për trajtuar pacientët. A do të ketë një val të dytë rikëthimi të virusit pasit pakten në Shqipëri duke të është zbehur disi pavarësi se është i pranishëm për zbehur forca e ti. Në vjeshtë flitet për një rikëthim të COVID-19-ës, si, si janë parashikimet, skenarët në Shqipëri Bashkore të Amerikës? Si që tanë dhe forcët e tjerë ka shumë parashikime dhe nuk jemi shumë sigur se si do të shkoj. A, parashikimet, një nga mënyra si pra, bëjmë parashikimet janë bazë në, në koronavirusin si virus. A, ka dhe koronaviruset tjera në botë që janë a, tipet të tjerë. Dhe 
shpesh herë si qështë dhe virusi i gripit, i shikon që kanë pjesën e pikut në nëstinën e vjeshtës dhe nëstinën e pranverës. Një nga arsye që ne besojmë që do ketë një pik tjetër në vjeshtës kjo. Përveç fakti që do ketë, do hapet më shumë jeta sociale, do hapen punët dhe prite që mund të ketë përseri një pik tjetër. Por, duhet parashikuar në atë njërë që ne t'jemi të përgatitur. Mund të mos jetë e vërtej që do t'jetë ka që keqë sa që ishte në fillim, por shëqyja, shtetet, lideret, mjekësia, shkenë sa gjithë duhet t'jemi të përgatitur për një val tjetër. Sepse pasoja dhe kësaj vale ishin të t'mershme dhe vazhdojnë t'jenë. Shqiptari tha pak më herët se do duhet që njërzimit t'i përgjigjet kësaj pandemije dhe kësaj situatet kryuar duke mos pasur frikë, duke më poshtur frikën. A është kë një t'i parë që e ke vënëre të këpacientët e këfamiljarët e tyre, apo egziston e ndë frika? Shpresa egziston në fillin në rrath parë, por duke parë pasoja, duke parë sa shumë njërës, kanë vdeku nga kjo së mundje, është e vështirë dhe heqë është frikën. E një pjesë e madhe njërëzve kanë përshtypjen i vendosin maska dhe mbajnë distasimin fizik në bastë frikës. Por, si që përmënda edhe të këtë fjarë ime më përparë, duhet të bazojmë i të këshkenca, të këdëna që të gjojmë nga shkenca, që na jepë shkenca dhe të ngrihemi në këmë. Do të rikëthejmë në fakt pikrisht me këtë një me një mesaj për resilience, për ringritjen me besnikun, qëfar mund t'i themi të gjitha audiencës, të gjithë shqiptarve që puna ndjekin. Nëse kemi një mesaj se si mund të realizohet në të vërtet me veprime konkrete ringritja? Po gjitha ringritje, më thonë, nëse vlasim nga aspekt ekonomik, nga aspekt i politik, si dhe mos nga aspekt ekonomik, do tjetë graduali. Nuk do të shuem dhe më thonë një këthim të shpejt të nivellit të aktivitetet ekonomike për një kohë gjatë, më thonë, se për kërë goditje ka qenë në mjaftë të rëndë dhe nuk do të ketë një, dhe më thonë, një bounce back, si që tonë akdisht, të shpejt në atë aspekt. Në anën tjetër, dhe më thonë, du të kujtojmë se Për gjithë ne, dhe më thonë, kjo eksperiencë është e rejë, është e pa njërë, sepse ne nuk kemi jetuar asë tiri nga nëshë, asë një personi gjallë nuk ka jetu në një pandemi, dhe më thonë, por nuk është e pa njërë për njërzimin, sepse dim që historikisht ka pas pandemi edhe shumë dhe shumë të rëzikshme se kjo e tani shmja. Dhe njërzimi gjithë pandë, dhe më thonë, ka gjithë mënyrë që të ringë rrije, që të që të kthejë. Pra ndaj, unë me ndë që du të shojmë inspirim edhe nga ato periuda kur ka pas të më thonë ringritje, du të shojmë, du të marrëm inspirim edhe nga periuda, për shemblë, si për periuda mas duftës e dytë bëtore, kur ka pas një përpjeket madhe për një regjenerim ekonomik shoqëror për barazim më të madhe. Dhe du të thonë, du të shojmë nga historia pak shemblëjt ku mund të dzerim inspirim dhe ku mund të edhe orientohemi në hapat ashëm pas pandemisë, cilë është pesojmë që të të përkundojnë shpejt. Dërkaj, nuk e di si mund të maku për kufizon të ringritjen, Lea, veçanërisht për një vënd si Shqipria, ndoshta dhe Kosova, apo ku do ku ka Shqiptarë në Balkan, që janë vëndet të varfra me pabarazimët theksuar, si do të mund të të gjenë forcen për ingritje në këtë realitet e ku janë? Unë themë se forca gjindët duke gjetur shpresën dhe shpresa gjindët duke kuptuar se shpresa nuk vjen nga dikush tjetër. Shpresën e gjenë vetëm në qofë se luftojmë për të, vetëm në qofë se i kërkojmë gjërat që për të tjerë, për të cilat në detyrojnë politikanët ose qeveria ose shtetet. Njënga, mund themë se njënga fatkesit më të më dha që ne kemi patur si pasoj e transicionit, si pasoj e viteve pas komunizmit, ka qënë pikërisht humbja e shpresës, humbja e idealeve shëqërore, humbja e një vizionit të transformimit të shëqëris, që i bën njerëzit që të ngrijen në mëngjesit, të thonë, jo, mua nuk më përqenë kjo jetë, unë mund të ndryshoj këtë jetë dhe unë kam në dorë që të ndryshoj këtë jetë. Dhe kjo nuk është individuale, këtë nuk mund të gjejmë dhe në mënyrë të përbashkët kolektive. Dhe unë themë se ringritja filon vetëm duke gjetur shpresën në përmjet angazhimit të përbashkët, angazhimit kolektiv, 
angazhimet që na bën ta shohen politikën, jo si një gjë që ndodh atje në për salone, në për mbledhje, në për salla hotelës, aty ku mbledhen politikanët, por që bëhet në për sheshe, në për shkolla, në për universitete, ku do ku njerëzit bashkohen dhe gjen ato që i, që i bën të jenë të përbashkët dhe që i bën të jetojnë në shoqërit që jetojnë me një loj ideje për të transformuar këtë shoqëri për të mos i lënë gjërat aty si, si që janë. Ndoshta kjo, unë të mësë nuk e di se si, unë jam e një brizë, nuk e di se kjo e si të ngëllonë kjo brezit të prinderve të mi, për shembo që kanë kaluar 50 vjetë diktaturë dhe pastaj janë, kanë gjetur në demokracia të, ose të faktë në liberal demokracin që jo sofruar pas viteve në ndje, atë idealin për të cilin ato luftuan dhe për të cilin tani janë zhdonjër. Dhe ajo që është më rëndësishme, unë temë është për brezin e ri, që pikërisht të kuptoj që ne e kemi në dorë fatin tonë. Nuk e ka asë njëri tjetër, nuk e kanë politikanët, nuk e ka bashkimi europian, nuk e kanë ambasadat, e kemi, e kemi vetë në dorë dhe arrim ta transformojmë shëshërin kur bashkohemi dhe organizohemi politikisht dhe e kërkojmë ndryshimi në përmjet protestës. Falemderit, Lea. Shqiptar, nga Stokolmi, si si ti ngëllon në ringritja për të, si duhet të bëjnë këtë Shqiptarët? Në um, mdoj që Shqiptarët është në qikë paradoxale, do të temë, e, por, por me mdoj që Shqiptarët janë të ndërtuar, sa ju e ashtu, që të ngritin gjithmonë. Ne jemi dhe underdogs, të amshuësha në 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 qelën tonë. E, më shumë kemi qenë në gjunjë se në këmë. Dhe njërë të mërëgullishme, me onët e kohës, që fisht njërëzish, ashu i zëllur, i skajuar, në, në, në një qashkë në Balkanit, ka gjetur gjithë një e, mënyrën për të marë frimë. Ka gjetur gjithë një mënyrën të ngrejat, në këmë dhe veta krenishë dhe ketë një të ardhën. E, dhe me mdoj, dhe mua më pëllqyrën shumë fjallet e lejas, e, sepse në dukët si kur dhe gjaj dhe nga politolog, atë që më thotë si të thuash e, e, natyre ime e, prej puntori sociale për kojeti, që e, ngritja, e duhet pa tjetër tjetë ngritje etike, do të thoja. Dhe jo vetëm ngritje e, ekonomike, kemë edhe një sërë ekonomë është të fi që të lasim për, për një ekonomi me zero rritje vjetore, që do të ishte dëshiru është, se si po është tjerin të planet për të mundësive të saj, por, por nuk do të nëndoj e gjërë, se jemi popull i vogër të këtë fundë dhe nuk kemi mundësi të nëndoj me shumë për dhe tjerët, që kujdesim i për vetën tonë, por, por e, në përqeu mënyrës e si leja përshkruon të këtë frimen e një familje, po thujes, E, kjo së mundi e godet e në mënyrë diskriminuës, ata që janë më të dobëdit një disnesh, godet njerëzit e më shuar, e, dhe, dhe, dhe të punojmë si familje ashtu që të gjinën në këtërë njerëz, sepse spetja jonë, ne shqiptarët si kërë dhe homo sapi janë spetja jonë, ne kemi mbjetuar gjatë evolucionit duke ndimuar njërë tjetër. E, femijet ta nuk janë si femijet e spetjeve tere që ngre në vrapojnë këmë të veta me njerë pas linjës, dhe du të kujdesht me 2 vjetë, 3 vjetë, i si vërë e mushim kërtriju tanë që të rritët. I mërë dy vjetë për thujse për të fillu të etë. Spesja e jonë, pas solidaritet, do të zhduhë nga këtyra dhe jo. Dhe unë them se kjo, ne shqiptarë dhe kemi një tradit gjatë solidaritetit. Tradit që në ashtë zhvoshkur, në ashtë, në ashtë, se thuash, e, në ashtë shpërdëruar, në frimen e nga, nga diktatura kolektiviste, që e bënte me pushke, me kasën dhe të ruar, dhe qka që është një natyr, natyr e, e, e rëndon të njerë, por ndosht të ka ardhur po e që të rizbulojmë të përsërit. Për mua, në ngritja dhe të ishtë e kjo, që shtypsarët të kuptojnë se jemi gjithë një familje, dhe jemi një familje e vokë, krasuar me familje të jërë nga. Dhe, dhe ringritja për ne, është në dhima që mund të bëjmë njëri tjetër, në mënyrë të nënë që kuptojnë, në mënyrë racionale, por, por e, ringritja për një, është ringritja e kolektivit tonë përbashkët, dhe uroj që të shohat dit e, kur do të rrijet kjo ingritje të tjë. Po e mbyllë me fjallet e tua, Shqiptar, ingritja do të më bëhet e mundur vetëm nëse e bëjmë të gjithë së bashku dhe bashkohemi në këtë përpjekje. Falem dirit Leja Yfi, Shqiptar Oseku, Lindita Shehu dhe Besnik Pula. Ishte shumë kënajsi të të gjonim mesajë të tuaja frimzuesa. Falem dirit. Do të ringrihemi, nuk ka zgjidhje e zgjidhje tjetër për Shqiptarët, ku do ku jetojnë. Falem derit, natë me mirë.